Учителя республики о том, в какой ситуации находятся, предпочитают молчать. Внимание общественности к тому, что их зарплата маленькая, да и платится не всегда вовремя, привлекают в основном через интернет. Да и то, публикации чаще всего анонимные. Они боятся потерять и эту, пусть не самую высокооплачиваемую работу. Итак, средняя зарплата российских педагогов, по данным того же Росстата, составляет почти 46 тысяч рублей. Учителя в регионе 13 получают 24 200. Еще раз оговорюсь, это средний показатель. То есть есть те, кому приходят меньшие суммы. Дороже всех стоят профессиональные навыки школьных преподавателей, которые трудятся на Крайнем Севере. В Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах ежемесячные вознаграждения свыше 90 тысяч рублей. Согласно данным, больше 50 тысяч рублей получают всего 15 процентов работников образования а зарплата каждого пятого учителя оказалась меньше 15 тысяч рублей если педагог хорошо получает то есть у него есть стремление учить наших детей конечно хотелось бы чтобы педагоги в школе получали достойную зарплату по сумме сейчас определюсь но самое главное что меня бы не устроило в настоящее время что преподавание это сейчас как услуга называется услуга а учеба это как продукт, который тоже продают или покупают. Ну а что касается, это моральная часть. Ну я полагаю, что не менее 100 тысяч это однозначно. Я за никакой зарплаты не пошел в школу бы работать. Ну я думаю, 1040 край. На таблетке. И 1020 еще на покушать. Низкий уровень доходов – одна из причин, почему в профессию не идут молодые педагоги. Недостаток профессиональных кадров приводит к тому, что качество образования снижается. И этот факт подтверждают жители Саранска. Может быть, я покажусь ретроградкой, но мне кажется, нужно возвращаться к прежним взаимоотношениям учителя и ученика. А если вернуться к моей молодости и детству, раньше было так. О репетиторстве, о репетиторстве никто не знал, и учитель всегда говорил так. Кто не понял, поднимите руки. Так, остаемся после уроков, будем дальше заниматься. Вот когда будут вот такие взаимоотношения педагога и ученика, тогда будет и качественное образование. Я сравниваю своим образованием и какое дети мои получали. И внуки сейчас у меня маленькие есть, и пошли в первый класс. Нет, недостаточно. Требуют знания, чтобы давали родители, а не педагоги. Они только должны проверять. Самым бедным учителям Мордовии наверняка тоже есть что сказать по этому поводу. Мы уверены, скоро они перестанут прятаться и расскажут, как много и как регулярно получают. Раз уж на федеральном уровне об этом говорят. Павел Степаненко, Артем Руденко. Наши новости.